llegado el día, ha llegado el momento, ha llegado el análisis del nuevo Nothing Phone 2A. Ha llegado el momento de contarte absolutamente todo lo bueno, también alguna cosa que no me ha terminado de gustar, porque ya sabes que ningún teléfono es perfecto, todos tienen cosas buenas, todos tienen cosas malas, así que lo he exprimido al máximo en las últimas semanas y te cuento absolutamente todo. En primer lugar, y quiero dejar constancia de esto antes de comenzar con el análisis propiamente dicho, no me gusta esta mmm, costumbre que se está tomando últimamente, no por parte de Nothing, sino por parte de muchos fabricantes, de ir soltando perlitas hasta que llega el momento de la presentación en la que sí se da algún que otro detalle que no se sabía, pero básicamente toda la hoja de especificaciones, toda la estética a nivel diseño y todo esto, y cosas clave, como por ejemplo es el procesador, pues se sabe por parte del propio fabricante antes de la presentación. Esto hace que los análisis que tanto tiempo nos cuesta pierdan un poco de, de magia, ¿vale? Pero bueno, eh, el caso es que tenemos que convivir con esto y repito que no es una cosa de este fabricante, sino que de la gran mayoría de fabricantes. Dicho lo cual, vamos a alegrar la cara, vamos con cosas bastante buenas, como por ejemplo en el tema del diseño. Sigue siendo bastante recto en los bordes, pero con una trasera ligeramente redondeada para poder agarrarlo bien. Seguimos con dos colores, blanco y negro, aunque, aunque yo no lo he visto, pero hay otro blanco que al parecer es un poquito más, ¿cómo decirlo? Transparente. Durante estas semanas el que he probado es el dispositivo en color negro y tengo que decir que es extraordinariamente sucio. Si fuese un poquito más mate, creo que sería mejor. Eso sí, pese a estar construido en plástico, se nota que es de bastante buena calidad porque se limpia súper fácil. Como veis, tenemos diferentes detallitos en esta curiosa trasera con diferentes eh, capas, diferentes alturas y la verdad me, me sigue pareciendo bastante original. Y además, dos detalles súper importantes. El primero es que volvemos a encontrarnos con la interfaz GIF. Eso sí, no es como la del Phone 2, por ejemplo es un poco más modesta. ¿Y qué es esto del Glyph? Pues es un sistema de luces LED personalizable para los tonos de llamada, las notificaciones, pero también para un temporizador, el indicador de volumen, aunque incluso se pueden eh, integrar con diferentes aplicaciones desde cero. En este caso tenemos Uber, Somato o Calendar, Google Calendar. También puede funcionar cuando reproduces música y como digo es bastante personalizable. El otro detalle, a nivel estético, y la verdad ha gustado mucho, pero también hay gente que no termina de verlo, es decir, que ahora se dispone de forma horizontal y no vertical, además de encontrarse en una posición centrada. Parece una carita. Mide 161,74 milímetros de alto, 76,32 de ancho y 8,55 milímetros de grosor para un peso de 190 gramos. No es un smartphone pequeño, te lo advierto. Cuenta con certificación IP54 contra salpicaduras y ligeramente contra el polvo. Creo que estaría bastante guay empezar a aplicar algún tipo de nota de color. De hecho, con este dispositivo técnicamente se ha hecho porque el que es blanco tiene los botones en color negro. Sin embargo, este en color negro no los tiene en color blanco, que habría quedado bastante, bastante guay, en mi opinión. A nivel biometría tenemos un desbloqueo facial que funciona muy muy bien, siempre y cuando evidentemente tengamos una buena luz, porque si es de noche, está muy oscuro, tenemos las luces apagadas, como solo funciona mediante una cámara, pues ahí no vamos a poder hacer nada. Y luego tenemos un sensor de huellas ubicado en la parte inferior, no lo tenemos en el lateral, sino que está debajo de la pantalla, que funciona realmente bien. El tema es que la propia animación, que esto se puede modificar, la propia animación, como veis, es lenta, porque Nothing quiere que sea así. No sé muy bien por qué, pero como veis, la animación es lenta. Bueno, yo no he modificado nada, es tal cual, venía de, de serie, pero esa animación creo debería ser un poquito más, más eléctrica, más rápida. Y a nivel audio tenemos un doble altavoz estéreo que se escucha súper alto, aunque con el volumen al máximo es cierto que se escucha un poquito enlatado y suena ligeramente distorsionado. Si le bajas un puntito, incluso dos, se oye suficientemente alto y se escucha bastante mejor, menos apelotonado. Tonight, 
¿Qué tal? ¿De qué vamos a hablar ahora? De las cámaras. De hecho, os voy a hablar primero de lo que es el, el hardware propiamente dicho, de qué cámaras disponemos. Tenemos una cámara frontal IMX615 de Sony, de 32 megapíxeles, y en la parte trasera tenemos dos sensores de 50 megapíxeles firmado por Samsung. Tenemos un GN9 para la principal y un JN1 para el gran o ultra gran angular. Pero vamos mejor a ver ejemplos, aunque creo que os va a encantar sabiendo que cuesta poco más de 300 euros. Vamos con un vídeo con la cámara frontal. Si quieres grabar con la cámara frontal tendrás que contentarte con 1080-30 fotogramas por segundo, mientras que esto se eleva a 4K con la cámara trasera. Así que bueno, teniendo en cuenta el rango de precio en el que nos estamos moviendo es algo bastante habitual encontrarnos solo con Full HD en la cámara frontal. Seguimos con la grabación de vídeo y oye, lo he puesto como es lógico en diferentes situaciones y ha salido muy bien parado y eso lo reconozco que en alguna que otra toma, en algún que otro ejemplo, he ido en plan malvado a ver si pinchaba, pero no. Muy buena estabilización, de hecho es hoy es estabilización óptica de imagen, muy buena interpretación de color con un HDR bastante top. De hecho, me ha sorprendido, ya que salvo quizás un Pixel 7a, un Galaxy A54, que ya se puede encontrar más o menos por este precio, lo que solemos encontrar es basura. Y lo digo directamente, sin medias tintas, ya sea porque la grabación del audio es muy mala, o porque no estabiliza bien, o cosas así, solemos encontrar un apartado de vídeo pues que deja mucho que desear. La fotografía nocturna se beneficia en este caso de un ultra gran angular decente, algo que reconozcamos en la gama media normalmente se vive de sensores de 8 o 12 megapíxeles como mucho, a veces incluso un poco más, pero solemos tener un ultra gran angular que son un poco meh. Aquí no vas a ver algo que wow, te deje sin palabras, pero el combo que hacen ambas cámaras es realmente bueno y he obtenido fotografías muy decentes, eso sí, a veces fuerza la maquinaria y vemos un poquito de ruido en los cielos o texturas eh, un poquito lavadas, pero en general, muy bien. El modo retrato es, de nuevo, muy bueno. Mira ese nivel de detalle, no está pero nada mal, aunque sí es cierto que esto me pasó en alguna que otra foto, mm, he visto como alguna zona desenfocada o que el recorte no siempre se hace de la forma correcta, estoy hilando fino, es cierto, le falta pulir un poquito esto, pero en la mayoría de casos las fotos obtenidas son muy buenas en color, balance de blancos y todo esto. Luego está el selfie que, viendo el sensor, apuntaba alto y vaya que sí. Pese a que a veces mi flequillo <ríe> le ha hecho sudar, pero bueno, yo creo que hace bastante bien el recorte. Y sí, de días cuando he conseguido mejores fotografías, para sorpresa de absolutamente nadie, y es donde realmente el ultra gran angular brilla más. A ver... La cámara principal nos arroja mejores resultados, esto es más que obvio, esto pasa en prácticamente todos los teléfonos del mercado, pero volvemos a tener, como os he dicho antes, esa, esa palabra, ¿no? Combo. Tenemos un combo, tenemos un dúo, tenemos un tandem que se entiende muy bien porque, por ejemplo, normalmente vemos en este rango de precios como el ultra gran angular y la cámara principal no siempre eh, concuerdan en cuanto a el color, la paleta de colores. Vemos a lo mejor pues algo un poco más apagado, un poco más vívido, dependiendo de con cuál lo hagas, pero aquí en casi todos los ejemplos lo que he encontrado es algo bastante equilibrado. Tenemos unos resultados que muchas veces entre las dos cámaras concuerdan bastante. Así que han hecho un buen trabajo en este aspecto, así que a nivel fotográfico realmente poca pega. En primer lugar, y hablando ya de la pantalla, lo que quiero destacar muy por encima de todo, aunque tiene apartados muy interesantes, de estos hablo ahora, Quiero destacar algo que en la gama media es complicado encontrar. No digo imposible, pero muy complicado, y es la simetría. Algo que incluso en la gama alta no siempre se da, ahora tenemos cada vez de forma más habitual, por suerte, en la gama media. Pero normalmente en precios superiores. ¿Qué quiere decir esto de la simetría? Pues que tenemos, tanto abajo como arriba, como en los laterales, exactamente la misma separación entre lo que es el chasis del dispositivo y donde comienza el panel. Estamos hablando de unos biseles de apenas 2,1 milímetros que es muy poco. El panel es del tipo AMOLED con una diagonal de 6,7 pulgadas. Como te he dicho antes, no es un teléfono pequeño precisamente, así que si no te gustan esos teléfonos tan grandes, pues este desde luego no es para ti. 
La resolución sube hasta el Full HD+, 1084x2412, que da como resultado 394 píxeles por pulgada. Y el brillo máximo en pico alcanza los 1300 nits, pero estará más en el rango de entre los 700 y 1100 nits de forma habitual, ¿vale? Aproximadamente. En exteriores no he tenido mucho problema en visualizar contenido, pero claro, en interiores se ve infinitamente mejor, como es lógico. Tenemos una tasa de refresco que va en bloques de 30 hasta alcanzar los 120 Hz, pero empieza precisamente en 30 Hz. Por lo que, a ver, no tenemos tecnología LTPO, tampoco lo íbamos a exigir por este precio. Pero el dato que salvará tu salud ocular es que tenemos un PWM o modulación de ancho de pulso de 2160 Hz. Esto es muchísimo y de hecho en la gama media casi siempre son Realme, eh, Honor y no sé si alguna más lo que ofrecen esto. Así que oye, genial que esto empiece de, de alguna forma a ser bastante habitual. En cristiano, traducido. Lo que hace es garantizar un parpadeo sin riesgos para evitar la fatiga visual al mirar la pantalla durante periodos muy prolongados. Con esto conseguimos que nuestra vista se canse menos y evitamos la aparición de migrañas. Hay gente que es muy, muy sensible al tema de ese parpadeo que nosotros a simple vista pues no somos casi nunca capaces de ver, sin embargo está ahí y esto hace pues que a veces pues tengamos la vista un poco cansada o que nos puede llegar incluso a dolor en la cabeza. Repito que esto es algo que le pasa a una pequeña, un pequeño porcentaje de la población, pero está bien que los fabricantes vayan incluyendo eh, un PWM muy alto. Del software comienzo con algo que es extraordinariamente bueno, como es Android 14 y Nothing OS 2.5, en este caso es 2.5.3. Y además, súmale 3 años de actualizaciones del sistema y 4 años de parches de seguridad. O sea que en a nivel soporte creo que estamos bastante bien cubiertos. Y no suelen tardar demasiado en lanzar diferentes versiones, diferentes parches, etcétera, etcétera. En cuanto al funcionamiento, todo ha ido bastante bien. Ha habido tiempo de recibir no una, sino dos actualizaciones para pulir debidamente. Además de actualizar las aplicaciones de Nothing, como el, el Launcher y otras. Bien, como ves, la pantalla principal está repleta de widgets y esto lo he dejado así para que veáis los diferentes tamaños, pero puedes tenerlo bastante más limpio, ¿vale? De hecho, yo normalmente no lo tengo así, pero bueno, me he puesto ahí a incluir widgets y hay del tiempo, acceso a un modo concreto de la cámara, que es el más grande que pone 24 milímetros, yo que sé, grabadora de audio, brújula, aplicaciones de terceros, como en mi caso tenemos ahí Fidley, de todo. Y si te causa curiosidad, sí, claro que puedes tenerlo con los iconos en blanco y negro, mucho más nothing. Pero en mi caso, lo prefiero bastante colorido, ya os lo he comentado antes, que echaban falta un poquito de color, ¿no? Luego puedes cambiar los widgets de la pantalla de bloqueo, también los accesos directos y claro está, el fondo de pantalla. Es más, puedes crear mediante inteligencia artificial fondos de pantalla únicos, que nadie va a tener... Algo que vimos originalmente, supongo que lo recordaréis, en los Google Pixel, pero que ahora Nothing adopta y está genial. En cuanto al funcionamiento, lo único que necesitas saber es que va muy, pero que muy fluido, muy rápido, va en la dirección adecuada y creo que junto con la interfaz Glyph, que es algo un tanto diferente, que puede gustarte más o menos, pero lo hace ser un poco diferente, el software es de lejos de lo mejor que tiene esta compañía. Del hardware tengo muchas cositas que, que decirte, a cada cual más importante, pero creo que podemos empezar, si os parece bien, por unos test sintéticos, unos benchmark que a muchos os gustan, y luego os doy mi opinión sobre el tema del rendimiento. El procesador ya existía, pero Mediatek y Nazin han hecho diferentes modificaciones de forma conjunta, así que este Dimensity 7200 se convierte en el 7200 Pro. Tenemos una fabricación a cargo de TSMC con su eh, proceso de fabricación de 4 nanómetros del tipo N4P. Y esto, traducido, es una extraordinaria noticia. Tenemos dos núcleos de rendimiento top, Cortex A715 a casi 3 GHz, y seis núcleos para labores no tan exigentes Cortex A510. Es decir, tenemos un SOC, un eh, microprocesador que es de gama media, pero no de los más top. Es decir, esto no compite con un Snapdragon, no sé, un 7S Gen 2 o algo así, sino que está un poquito por debajo, pero nos ofrece un rendimiento bastante importante. La GPU es una Mali-G610 MC4, 
Vamos, Mediatek y Nacin lo que han hecho es eh, trabajar en tema de eficiencia, potencia, optimización, consumo y le han dado un enfoque algo distinto en cuanto a integración software-hardware para exprimirlo al máximo. El resultado es muy bueno y contamos con 8 o 12 GB de memoria RAM y 128 o 256 de almacenamiento en dos configuraciones al menos en Europa y en México. 8 más 128, 12 más 256, incorpora una cámara de vapor de grafito de 12.000 mm cuadrados. El rendimiento en videojuegos exigentes es muy bueno, pero ten en cuenta que es un gama media a secas. Funciona correctamente, pero también hay otro tema que tienes que tener en cuenta y es el del almacenamiento, porque si 128 GB te producen una duda y demás, si será suficiente o no, a ver... Mmm, Vete a por el 256 GB para evitar problemas. A nivel conectividad tenemos Bluetooth 5.3, Dual SIM, NFC para efectuar pagos móviles, GPS, Wi-Fi 6... El mejor resumen que os puedo hacer es que por lo que estás pagando recibes algo bastante, bastante bueno. Y por si alguien tiene dudas, no es más potente que un Nothing Phone 2. Pero sí es más potente que un Nothing Phone 1. Digamos que queda por el medio. Vamos con el unboxing, ya sabéis que yo porque me apetece, lo pongo casi al final del vídeo y también vamos a hablar de la batería. Ojo, porque al igual que sucedía con el Phone 2 y con el Phone 1, no tenemos cargador incluido en la caja, ¿vale? Muy importante para que nadie luego se lleve la sorpresa, tendrás que usar un cargador que tengas por casa o comprar el de 45 vatios que es lo máximo que alcanza ese dispositivo, que yo creo que está bastante bien, que cuesta no sé, 30-35 euros, una cosita así, así que puede que tengas que pasar por caja. Este detalle a mí nunca me va a gustar, nunca me va a encajar, pero por desgracia es algo a lo que nos hemos tenido ya que acostumbrar. Tenemos una batería de 5.000 mAh y curiosamente es la batería de mayor capacidad de los tres dispositivos que ha lanzado la compañía. Sumado al procesador y a la pantalla, oye, buen combo para lograr entre 6 y 7 horas de pantalla activa de media. A veces un poquito más, otras un poquito menos. No contamos con carga inalámbrica y es que se ha tenido que meter la tijerita por aquí y por allá porque si hablamos del precio de lanzamiento sale por unos 130 euros aproximadamente menos que el Phone 1. Así que un apartado este, el de la autonomía y el de la batería, que nos da un buen resultado. Y llegamos al apartado del dinerico, del precio. Bueno, eh, os lo digo en euros y en pesos mexicanos. Tenemos 8 más 128 por 329 euros o 6.699 pesos. 12 más 256 por 379 euros o 7.799 pesos. Creo que tal cual está ahora mismo el mercado, que está, de hecho está una de las franjas, si no la más competida, una de las más competidas, entre los 300 y los 400 euros, creo que está muy bien tirado. O sea, yo creo que es un teléfono que no hay prácticamente nada que digas tú, ostras, es que por lo que estoy pagando podría tener esto, quizás algún detalle, pero en general el conjunto es muy bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya divertido, tenéis enlaces de compra, eh, si al momento de publicar no están, los pondré más adelante, en la descripción y en un comentario fijado, y nos vemos en próximos vídeos. Chao.